давно мы не были в магазине. Пошли, посмотрим, что это. Продуктовая корзиночка качка в Беларуси. Что так люди шарахаются? Такое ощущение, как будто я, блядь, инопланетянин какой-то. Первое, что ты видишь в любом продуктовом магазине, это овощи. Начнем, собственно, с них. Давайте так. По херу, что вы будете есть огурцы, что помидоры, все это плюс-минус одно и то же. Тут больше вопрос вашего вкуса. Нравится вам есть красный перец? Пожалуйста, ешьте красный перец. Что-то исключать или добавлять, потому что кто-то сказал в ТикТоке, я не вижу смысла. Поэтому забейте хер. Просто ориентируйтесь на ваши вкусовые предпочтения. Есть одно но во всем этом бездобразии. Что выбирать? Выбирать лучше разнообразие. Возьми сегодня зелененькое, завтра красненькое, после завтра желтенькое и так далее. Просто тут по чередуй, ну просто по цветам. Раз цвет, два цвет, три цвет, четыре цвет и так далее, пять. Тут все просто. Чем разнообразнее ты будешь питаться, тем больше витаминов и минералов ты получишь, тем более счастливым твоя жопа будет по поводу лимончика. У кого-то он там жир растворяет, у кого-то он там увеличивает обмен веществ. Ясно хер пиздешь. Лимон это такой же самый фрукт, как и белесин, только кислый. Вопрос к фитоняшкам. Какого хуя вы так сильно любите, блядь, жрать авокадо? Я ничего против авокадо не имею, неплохой продукт. Но, блядь, пихать его в каждый салат, ну это извращение. Многие фитнес-блохерши наделяют всякие дорогие продукты магическими эффектами, потому что обычный человек их не ест, и когда он их начинает есть, он тупо просирается, потому что ЖКТ просто не привык это усваивать. А с нихер ты будешь терять килограмм, потому что дерево. Считаю, банан самый хуйный фрукт. Калия дохуя, мышцы наполняет хорошо, есть калории вкусненько. Хотя нет, что, мажор что ли? Возьмем для бомжей. Я прям люблю эти бомжовские бананы, потому что они уже такие спеленькие, мягенькие. Не то, что это хрустящая залупа зеленая, которая продаются типа как свежие бананы. Нахер срались. С овощами разобрались. Как можно более разнообразное счастье. Тору, тору. Тору, демоны. Где моя любимая? Уса. Да посмотрите. Ну как можно не любить вот эти штуки? Если вы видите какую-нибудь фитоняшку, либо пиздобол, который говорит, что... Картошка – это плохой продукт, от него набирают жир, там нет витаминов, минералов. Позвоните мне, я приеду, и мы его выебим. Картох – один из самых охуенных по э, микро-макронутриентам э, состава продукта. Там калорий немного. Во-вторых, там много микронутриентов, как бы, ну, все шикарно. Блять, я не знаю, что это. Так, что у нас по консервам? Да, в принципе, неплохая тема. Опять же, я люблю консервы советовать тем, кто не может жрать нормально, успеть там, приготовить себе еду с утра в обед и так далее. Зашел в магазин, взял себе кукурузу сладенькую, взял себе какой-нибудь тунец консервированный и, пожалуйста, жри. И не надо тратить бабки на какие-то кафешки. Натурпродукты. Кстати, тут квашня всякая. Вот квашню я люблю. Крутая штука. Прям все вот эти закатки магические будут влиять на ваш ЖКТ. Вкусненько и полезненько. Единственное, что я не очень в курсе. Выглядит это довольно такие уебищные. Лучше, конечно, у бабушки с него подъезда купить вкуснее и как-то полезнее выглядит. За голубику 10 рубасов. Это получается, грубо, 3 бакса э -э за 500 миллиграмм. Я у бабки покупаю за 12 рубасов 10-литровое ведро у себя там в колхозе. Да-да, в этом большой плюс, что я живу прям в маленьком городе, где все друг друга знают, и бабки торгуют своими прелестями. Плавно из овощей перетекаем к орехам. Особенно тем, кто массу набирает. Блять, ребят, ну не жрите орехи. Вы заебетесь их переваривать. Орехи для сушки, там, шкалу и ебом. Ты сел 50 грамм орехов, у тебя уже полсуточной нормы, особенно если ты девочка. Ну, как бы я бы лучше бекон пожал, либо сосиски какие, либо еще что-нибудь, да хотя бы вкуснее что -то. Приправки. Ну, я в последнее время подзабил на приправы, мне впадло что-то там извращаться, готовить. Есть там всякие магические свойства куркумина, ну, бля, я в это не верю, честно. Это надо сожрать его килограмм, хоть что-то, чтобы произошло. Я думаю, из вас нет таких извращенцев, которые будут экспериментировать над своим телом таким образом. Конечно, люблю макароны, но тоже собака. Куда их девать, непонятно. На сушке голодные постоянно от них. На массе они, блядь, тормозят ЖКТ, если жрешь их много. И, типа соходки раз в неделю я бы, наверное, поел. В остальном валяются себе, и я их не трогаю. Недавно где-то мне в ТикТоке чел писал, типа, нельзя много есть овсянку, она там... Кальций вымывает еще что-то, потому что там есть фитиновая кислота. Ребята, блядь, фитиновая кислота есть почти в любой крупе. В рисе, особенно в буром моду хуя. Но поймите правильно. Вот когда человек говорит, что да, есть фитиновая кислота, да, она не дает усваиваться витаминным минералом и так далее. Это так и есть. Но понимаете, процент вот этого вот неусвоения, он настолько мизерный. Это такая погрешность, что вас заморачиваться по этому поводу я вообще не вижу. Я овсянку эту ем уже лет 10, наверное, и пока не сдох, и с кальцием у меня тоже проблем не было. И даже дополнительно я кальций никогда не принимал. Да, я пью молоко, бывает, подожираю творог, но, тем не менее, я не сильно заморачиваюсь по этому поводу. Поэтому нравится овсянка, жрите овсянку. Единственное, что я бы, наверное, если уже и брал овсянку, то брал какую-нибудь покрупнее. Опять же, это чисто мои предпочтения. Я не люблю вот этот клейстер, который как сопли разваривается. Я люблю такую, чтобы похрустеть, что ли, по было. Рис, все наше. 
кроме риса, блядь, пожелать другое, я считаю, нерентабельно. У Макса как же другие крупы. Если ты хочешь сожрать гречку какую-то, ну, пожалуйста, ешь. Мне, в принципе, по вкусу все плюс-минус одинаково. С охотки я могу что-то там поесть, специфическое другое. Но в остальном рис лучше усваивается. Что изобретать велосипед? Не наделяйте магическими способностями всякие там кино, булгуры, потому что это более редко какая-то еда. Это та же самая крупа с содержанием тех же самых витаминных минералов. Никакой то магии нету. Если уж хочется заморочиться, просто чередуйте. Ебать, соевый шиницы. Я же боюсь представить, что это. Жиры 1, белки 48, углеводы 38. Короче, это какая-то растительная херня с источником белка. Ну, выглядит, конечно, прикольно, но насколько она рентабельна, я не уверен. Плюс такой ценник за 200 грамм, да пошло, ну нахер, лучше грудку куплю. Вот всякие вот эти вот извращения, вяльное мясо в красивых упаковках, петух зеленый. Это жесткий высасыватель бабоса. Вот все, что тут находится. Зачастую маркетинг, опять же, я это вообще никогда не брал, да и вам не советую. Типа, блядь, написано низкобелковое гречневое с изюмом. Концентрат пищевого, блядь, да купить обычный греч. То же самое будет, только дешевле. И добавь туда изюм. Шоколад на меду, блядь. Типа тут, мол, нету, блядь, сахара, но есть мед. Да, блядь, мед это и сахар. Умоляю, не ведитесь лучше, идите купите себе нормальный, мать его, стейк и каких-нибудь овощей. Не конфеты. А что это, блядь? Сосиска? А, еще и замазали все, что можно. Жиров тонна. Мусор. На столе каша с молоком, вся херня. 200 грамм, 5 рубасов. Это примерно где-то там полтора доллара. Ну, вот, пожалуйста, овсянка. 1 рубль. Пять раз дешевле получается, чем то же самое насле. Вот он, еще один пример маркетинга. Апельсиновая соль, блядь, малазийская, гималайская. По сути, покрасили соль обычную и дали вам ценник в 4 раза дороже. Вот берешь обычную за копейки и радуешься жизни. То же самое. Ладно, хорош негодовать, пошли, сходим в мяско. Гулять да гулять. Давай возьмем индейки. Индейка, к вашему сведению, в раза два-два с половиной дороже, чем курица. Если вы хотите прям ебический результат, там, охуительное выступить на мистер Олимпия, вам придется тратить огромное количество на еду, на качественную еду. Если вы бабушка соседнего подъезда, либо школьник, новичок, который качается один год, да похер. Просто ешьте в профицит калорий, можете жрать на обычные ножки и не париться. Вам не нужны такие дорогие, прям мажорные продукты. Я постоянно раньше жрал вот эти полуфабрикаты. Просто заходишь в магазин, покупаешь, ешь радости, полные штаны, жаль. Но меня мужик КТ воспитал. После последних событий, когда мой желудок перестал выдерживать из-за ковида, жизнь стала боль, хуйни не поешь. И это, знаете, воспитывает очень круто. Прям вот говно перестал есть, по крайней мере, очень редко. Потому что поешь говна, будешь чувствовать себя в этом херово три дня, слишком дорого. Салат-бар Островок. Кстати, прикольную штуку сделал. Пришел, на себе можно какую-нибудь брынзу взять, вон яйца есть. Типа накидал, накидал, как довольно-таки попешно получается, и пошел как-то работать. Хуя, еще контейнеры с соусом, мажор, сухарики, ебать, тулюся. Честно, не против сала, но я что-то подсел прям на обычный бекон. Такое счастье мне не нравится. Хотя мой батя просто писится таких штук. Бля, вы пробовали какие-нибудь такие суши? Я нет. Точнее, пробовал, но последний раз на этих плохо стал. Мне прям еще нравится наблюдать, когда люди что-то покупают. Там, знаешь, клубаются, убирают как-то продукт. Я никого не осуждаю. У каждого свои пищевые привычки. Не все же быть качками и фитоняшками. Я просто хожу по магазину и половину продуктов я вообще не беру. Никогда в жизни не покупал. И я не понимаю, нахрена они срались. А потом вижу людей, которые их берут, такой... А, воу. Что ж тебя сподвигло это купить? Экспонента. Не то, чтобы я ее прям люблю и уважаю. Чувствую там, сука, подвох. Хотя я ее возил на экспертизу. Там прям показали, что... Белка в ней столько, сколько заявлено, жиров там прям больше, чем заявлено в продукте, и углеводов чуть-чуть больше, но в остальном прям продукт в принципе пойдет, но все равно вот какая-то недосказанность осталась. Возьмем с персиком, знаете, такой мохнатенький фруктик. Классика жанра. Всех видов йогурта берем только греческий, натуральный. Все остальное нахрен сралось. Хотя в детстве, кстати, я жрал вот эти вот с бурбушками йогурты. Мне пиздец было вкусно. Сейчас уже давно их не пробовал. Напишите в комментариях, вкусненько до сих пор или, или мое ощущение детства слишком завышено. Я обожаю молочку. Постоянно ее пью. Мой организм молочку усваивает охуительно. У меня нету никакого вздутия. Я чувствую себя прекрасной. Молочку жру тоннами, даже не отекаю. И не значит, что нужно делать так всем, но и демонизировать молочку тоже не надо. Хороший продукт. Энергосики. По составу прям самый пиздатый Red Bull, но и самый дорогой. Тут, когда вы покупаете себе энергоз, смотрите количество кофеина, которое там содержится. Чем больше кофеина, тем сильнее он будет штырить. И прям вот в Red Bull его больше всего, в отличие от остальных. Берни вроде еще неплохо, всякие там динамиты, там меньше всего кофеина. Но, естественно, и цена. Я просто беру углевод любой и кофеин в аптеке покупаю. Он намного дешевле и эффективнее. Таблетку кинул, запил, 
с водой и сахарком и счастье, и радость. В последнее время прям негативное какое-то отношение к творогу. Не то, что негативное, прям тяжело мне его переваривать. Это раньше было намного проще. Знаете, раньше, когда я хотел что-то съесть, я прям, ну, брал и ел, проблем никаких в этом не было. Сейчас я думаю, прежде чем что-то сажать, потому что после этого будут последствия. Например, если я съем какой-нибудь сырок, он вкусный, да, но после этого мне будет хуево, и я как бы буду страдать. Поэтому я лучше съем не сырок, а, например, зефирку. Это, конечно, меньше кайфа, но я не буду умирать. Тут сыр, конечно же, легкий. Много белка, мало жира, как обычно. Что мы еще можем тут делать? Ну, кстати, время от времени беру шарики моцареллы. Ну, потому что вкусные. Майонез, кстати, не ел, наверное, уже тысячу лет. По тем же причинам. Я лучше печеньку съем, либо яичных желтков больше оставлю, чем буду тратить свои драгоценные жиры, которых в день не так-то и много, на мазик. Не люблю острое. Причем мне такое ощущение, что прям острое я не люблю, потому что мне плохо от него. То есть организм сам такой. Так, чувак, тебе от него плохо, значит тебе должно быть невкусно. И мне кажется, что большинство вещей организм вот так вот регулирует. И со временем, допустим, я перестал любить сладкого, потому что мне стало плохо сладкого. Организм сам себя воспитывает, сам себя ограждает от тех продуктов, от которых тебе будет плохо, чтобы ты не сдох. А то... Ты обожираешься килограммом колбасы. Пиздец. Если существует пирожное, нахрена вам колбаса? В моей жизни существует только одна колбаса. И она нихуя не съедобная. Хотя... Надоел мне свежие овощи. Я все-таки за заморозку. Я готовясь проще. Сразу в россыпь закинул и ел. Знаете, есть вот теории, есть практика. Как бы в теории, да, лучше там всякие овощи собирать, свежие и так далее. Но на практике сильно большой разницы нету. Что то, что то, плюс-минус одинаково по составу, по вкусу. Только это готовить быстрее, да и хранится получше. Замечаю часто, прям люди берут пакетами вот такие штуки. Ой, 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 ошибка. Вы же потом это жрете, блядь, неделями. Не берите в запас. Берите, ну, две штуки, ну, три. Поели и все, и пошли домой. Вы возьмите пакет, вы стопудово сожрете. А потом, блядь, Откуда у меня плюс 50 килограмм? Кстати, из всех вот этих вот конфет самый пиздатый это Марс. Его правда, правда тут нету. Ну как пиздатый, опять же мы сейчас говорим про КБЖУ. Там прям жиров меньше, чем в остальных. Овощи взяли, яйца взяли, мясо взяли, молоко взяли, теос взяли. Да в принципе и все. Что нам еще надо? Если жить довольно аскетично, тратить деньги только на еду, на качалку, то в принципе много-то и денег тебе и не надо по жизни. Я столкнулся с тем, что самый основной большой расход в моей жизни – это когда куда-то я еду, где-то там я ем, куда-то хожу, то есть прям вот на бенз, на кафешке уходит, на самая большая часть моего заработка. В остальном просто есть дома, готовить постоянно себе обычную еду, типа рис, блядь, грудку и какой-то брокколи – это дешево, ну… По крайней мере, не нужно там супер каких-то больших средств, чтобы держать адекватный рацион питания. Заебись штука, как бы это странно не звучало, прям у кого вот где-то времени поесть, что-то, кашу купить. Берите вот такие вот хлопья кукурузные. Там прям огонь-огонь, и жиров немного, и по составу неплохо. Ну, грубо тот же самый рис. Печеньки, по мне ел, наверное, в детстве. Они выглядят так уж ебично, господи ты мой, кто в их ест? А вот пряники заебись. Пряники тема. Пряники я уважаю. Мармелад тоже неплохая штука, но не уверен, что вот эти будут адекватные. Бля, вот вафли я, сука, люблю, но они такие жирные. Жизнь боль. Фитнес, ебать. Не знаю, причем тут фитнес, но вот они реально вкусные. Тут я спорить не буду. Я где-то потерял свою корзину. Когда захожу во всякие парфюмерные, уход за лицом, там вот эти магазины косметики, и вижу там всякие краски, шампуни, начинаю там читать составы, да, написано, что восстанавливает кожу головы, там, улучшает рост волос. Волос. Это вот очень пиздец, как сильно мне напоминает какие-то БАДы, э, либо какие-то суперпродукты, на которых э, на пачках написано, что они там ебать магию исполняют. Я не разбирался в этом вопросе, но я уже завесу чую, они пиздят. Вот сто процентов, если у вас там есть какая-то проблема с кожей головы, то вам эти шампуни нахуй не помогут. Ну, я могу ошибаться, естественно. После пересадки я понял одну важную штуку. То, что ты жрешь, то, как у тебя кожа головы чистая, либо не чистая, то есть надо подобрать шампунь, который более жирные волосы, либо более сухие волосы поддерживают в нормальном состоянии. Да и, в принципе, все. Мойте голову, нормально жрите, будет вам счастье. Но тратите бесконечное количество бабоса на магические шампуни с кератинным эффектом, да купите лучше сеанс у трихолога, он вам больше, мне кажется, поможет. Но, опять же, мое имхо, могу швация. Пивочек, пивочек. Итогу на пару дней следующий затар. Молоко, греческий йогурт, филе индейки, творог мне, творог собаки, сыр, фрукт, овощей. Мясо огорода там еще надо пособирать. 
помидоров, огурцов тонна. Бывает, хочется съесть какую-нибудь херню, там, булочку, шоколад. Такой, когда ты ходишь, видишь это, тебе этого хочется. Ну, как-то потом выходишь... Нет, пускай. Нормально. Ну, либо жрите, потом считайте КБЖУ. Банан. Нажмите подтвердить вес. Просканируйте бонусную карту. Нема. 20 баксов вот за это счастье. Мне на Здесь два дня хватит. Корзинку сделали. Что хотите увидеть в подобных роликах, пишем в комментариях. Также вся дополнительная информация, как жрать, как качаться у меня в телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Ну что, давай замути мне актив. Что, зря стараюсь что-то, а?